سلام من در اینجا زیرایی ساکن روسای سنگجو حدود 40 سالی که اینجا شده کنم چهل ساله که خانواده زیرانی در روستای سنگ جوب سومسرا نی شکر می کارند و سیا شکر می پزند. حالا البته فقط سه خانواده در این روستا هستند که نی شکر می کارند. اما پیش از این بیشتر افراد این منطقه شکر کار و شکر پز بودند. نی شکر رو از اواخر فروردین تا عواست اردی بهشت می کارند و دو هفته مونده به پاییز محصول رو برداشت می کنند. شکر لوله ها رو خانم های خانواده همونجا سر زمین پاک می کنند و بعد از دست بندی به کارگاه میفرستند تا آب نی شکر با فشار ازش گرفته بشه. فرایند پخت سیاه شکر معمولا یک ماه در زمستان هر سال ادامه داره. برای پختن نی شکر به 6 تا 8 ساعت زمان نیازه. علاوه بر این هم برای پختش باید مهارت زیادی داشته باشی هم زور بازوی حسابی. برای همین پخت سیاه شکر همیشه دست آقایون خانواده رو میبوسه. کار پخت هر روز با 100 لیتر آب نی شکر شروع میشه. از این میزان میشه 12 تا 16 کیلو سیاه شکر، دوشاب و کف گرفت. علی آقای زیرانی یکی از بهترین شکرپزان سومسر است و میگه از وقتی که یادش میاد داشته این کار رو انجام میداده. به نظر اون بهترین فیلتر برای پالایش ناخالصی آب شکر لوله کاه برنجه. شیوه کار اینجوریه که یک گونی پارچه‌ای پر از کاه برنج همیشه کنارشه تا زایات دیگ رو توی اون بریزه. با تکرار این کار آب نیشکر به خوبی زلال و صاف میشه. اونا پخت 200 لیتر آب نیشکر رو در دو نوبت انجام میدن. از 5 صبح تا 9 شب. برای پخت سیاه شکر از ابزارهای چوبی متعددی استفاده میشه که هر کدوم یه شکل و شمایلی دارن. ولی در کمال تعجب اسم همشون کتراست. و فقط خانواده زیرانی میدونن وقتی علی آقا کترا میخواد کدوم وسیله رو باید بهش بدن مثلا این یکی کترا بیش از سی سال عمر داره و از چوب درخت خرمالوی وحشی ساخته شده تنظیم شعله یکی از فوتهای اصلی پخت سیاه شکره که تأثیر خیلی زیادی در کیفیت محصول نهایی داره با این حال به عقیده علی آقا زمین کشت نی شکر اصلی ترین عامل در مزه و کیفیت سیاه شکره اول زمین حرف اول زمین کلا نمان دو خوش کریم حدود 6000 متر. اون میگه هر زمینی مناسب کشت شکر لوله نیست. من اصلا کلا نه زمینی گنا کشون از اصلا زمین اصلا کلا مو بالولو میدم. وقتی کار برداشت نی شکر تموم شد، اونا تعدادی از شکر لوله ها رو جمع آوری و بعد زیر گل دفن میکنن تا بهار آینده نوبت کاشتشون برسه. بیا بار فراو پدر علی میگه قدیم ها که دستگاه آبگیری نبود کنده بزرگ یک درخت رو خالی میکردن و آب نیشکر رو با کمک سه گاو نر میگرفتن از این ماجرا اما متاسفانه هیچ عکسی ندارن ولی ماما با مالا نمانه که که می اون درخت چی بود؟ درخت چی دیگه؟ که بندر اینجا درخت با اندازه این گرم بشکا اندازه، رفته بشکا اندازه ولی بسید اشیم سراخ هم بودیمه بعد این گرم چوب سبریم بسید اون سراخ از سر میشه چوب و دیگرم سراخ هم بودیمه سبید اون اینده چیده از زور دایره دی تا بسید اون بازه دایره دی دیره سید بازه بشه این دیگه آب سید گیتوی اشون بشه آباده کن آره، بعد از اون اینکه یک پویم داشتیم با اندازه دو میشیدیم، دو میشیدیم درازه بود با کیزی منو خوش رو بیدیم بعد اون آواز خود منو درون، دیگه درون بعد اون شیست ساعت، پنی ساعت، شیست ساعت آتش دیگه سال خوش رو بیدیم، بس سوزه شکر چوره دیگه بود مشت محمد میگه علت طول و اون و سلامتیش اینه که از همین خوراکی های محلی همیشه تغذیه کرده محصولاتی که اومد بدون کود و مواد سمی به دست اومدن. ای به الان نیدی به اشتر سرستر اما بودشتی هشین میان جلیسه یک آرزو بودشتی. نه پیر، نه بابا، نه آبا و اجاز سه چهار کوش تا کار بودی رو. اما نمیتون به الان هم هر رایی کنه دیشتی. که مردم در دایه انچنین لگه بسید بنام شکری. مثلا میزاحلی، شکری، کاسلی، شکری که یک طایفه بزرگی به دل کش نشکر لگه به این آقایان خانواده بزرگ شکری بازه. امسال وضعیت محصول خیلی خوب نیست. 
خرداد ماه امسال بارندگی خوبی توی گیلان نشد و کمبود آب به مزاره نیشکر آسیب جدی زد. علی دفتری داره که تاریخ و میزان پخت شکر سالهای گذشته رو توش نوشته. اون سال گذشته 60 تا دیگ در 54 روز پخته ولی امسال محصول کمتره و نهایتا 15 تا دیگ سیاه شکر بپزه. سیاه شکر، پلو و کره یکی از مهمترین وعده های غذایی خانواده های این منطقه در فصل کشاورزی برنج در بهار بوده. این اون خیلی بوده بمانه خوشنه آزوگو بعد از ای کار کشاورزی شروع بسیه هر هفته چی میو خیلی سره بگویدیم این دینه غالی بگیدیم این مورد میان نیمه کل خانواده بسیار سر روز اسواده بگویدیم اصلا خوشنه همه غم هم بگیم خوشن مثلا در فصل بار تابستان کم بگیم شکر ندیم مثلا موجود سی خانوار بو فرض بگویم سی خانوار بیس خانوار بگویدیم الان سد بیس خانوار سه خانوار همان بگویدیم بعد از حدود سه ساعت پختن نیشکر روی شعله زیاد مشعل زیر دیگ رو با مشعل کوچکتری عوض میکنن از اینجا به بعد سیاشکر باید مدام هم زده بشه خانواده زیرانی اما این کار را با کمک یک وسیله ابتکاری انجام میدن که خودشون با موتور ماشین لباس شویی ساختنش حالا بعد از حدود پنج ساعت اولین فراورده یعنی کف نیشکر به دست اومده <تصفيق> این کف خوشمزه ترین و پرترفتار ترین محصول شکرلول است ولی میزان کمی ازش به دست میاد و ماندگاری نداره البته اگه فریز بشه به همین شکل باقی میمونه حالا محتویات دیگ کم کم به کرم یا قهوه روشن تغییر رنگ میده تمام این مراحل از نظر کنترل دمای دیگ و مدام هم زدن خیلی حساسن حالا دیگه چاره جز انجام دادن کار با دست نیست امروز سهل برادر زاده و امیر حسین پسر علی هم حضور دارن و در همزدن دیگ کمک میکنن. امیر حسین از کودکی همراه پدر بوده و خیلی خوب کترا میزنه. سهل هم البته تمام تلاشش رو میکنه تا امو احمدش رو راضی کنه. در مراحل انتهایی کار مصطفی پسر اموی علی هم بهشون اضافه میشه چون این کاری نیست که بشه به تنهایی اونم در یک زمان طولانی انجامش داد تا پیش از فراگیر شدن لوله کشی گاز برای پخت سیاه شکر از آتش هیزوم استفاده میشد بعدتر نفت اومد ولی امسال چون تهیه نفت خیلی سخت شده از مشعل گازی برای پخت استفاده میکنن در مراحل پایانی قلزت محصول خیلی زیاد میشه و زیرانی ها مرتب جاشونو با هم عوض میکنن انا کون نگردنه که عوض بو 
Pak ini nak kau bukan dah mana, dah nak kau dah mana, ayah kau kau ni. Ini saya nak kau bukan ini. Masuk cuma bukan ini, masuk cuma bukan. Masuk berdua. Masuk berdua bukan ini. Udik makan orang. Ini dia ni macam mana? Ini dia mana bias? Cari sebenarnya. بعد از شش ساعت بالاخره سیاه شکر آماده شده و امو احمد شروع به آماده کردن قالب ها میکنه. معمولا هر قالب حدود نیم کیلو سیاه شکره. سیاه شکر فقط شیرین نیست کمی مزه ترشی هم میده و در ترکیب با کته و کره محلی یکی از بهترین مزه هاست که میتونید بچشید نوشه جان اگه ویدیو رو دوست داشتین لطفا لایک کنید و دکمه سابسکرایب یا اشتراک پایین این ویدیو رو بزنید تا قسمت های بعدی سیاکوری رو از دست ندید ممنون که ما رو تماشا میکنید